అందరికీ నమస్కారం టేస్టీ ఫుడ్ ల్యాబ్కి స్వాగతం కోడిగుడ్లు ఎండు బొమ్మడాయల పులుసు వింటుంటేనే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతున్నాయి కదా మరి ఇంత రుచికరమైన పులుసుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను కోడిగుడ్లని బాయిల్ చేసుకుని ఒల్చుకుని పెట్టుకున్నాను ఎండు బొమ్మడాయల్ని కొద్దిగా గ్యాస్ ఫ్లేమ్ మీద కాల్చుకుని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని చక్కగా శుభ్రం చేసుకోవాలి నాలుగైదు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయల్ని ఇలా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి రెండు టొమాటోల్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఐదు పచ్చిమిర్చిలు కరివేపాకు కొత్తిమీర ధనియాల పొడి పసుపు రుచికి సరిపడంత ఉప్పు కారం చింతపండు గుజ్జు ఆయిల్ ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాత్ర పెట్టుకోవాలి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి ఇలా అన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలను కూడా వేసుకోవాలి కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత అన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని ఇలా పింక్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని సైడ్కి తీసి మధ్యలో ఆయిల్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు దీన్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఇలా సైడ్కి తీసి మధ్యలో ఆయిల్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లోకి మనం టొమాటో ముక్కల్ని కూడా వేసుకుందాం ఇలా అన్ని టొమాటో ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఇలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టొమాటో ముక్కల్లోకి కొద్దిగా ఉప్పు చిటికేడు పసుపు వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఇలా ఉప్పు పసుపు వేసుకుని టొమాటో ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకుంటే టొమాటో త్వరగా సాఫ్ట్ అవుతుంది ఇలా టొమాటో కొద్దిగా సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత దీనిపైన కొత్తిమీర చల్లుకుందాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా కలుపుకుని అన్నిటిని కలిపేసుకోవాలి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని టొమాటోల్ని ఇలా చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు ఉప్పు కొద్దిగా ముందే వేసాను కదా నేను అందుకే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేస్తున్నాను మీకు ఇంకా కారంగా కావాలంటే మీరు ఇంకా కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు తగ్గించాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు అది మీ రుచికి సరిపడంత ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ అంతా పైకి తేలేంత వరకు కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఎండు బొమ్మడాయల్ని వేసేసుకుందాం ఇలా ఎండు బొమ్మడాయల్ని వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా కలుపుకుందాం ఇలా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే ఉండాలి మూత పెట్టుకోకుండా ఇలా నూనంతా పైకి తేలిన తర్వాత ఓసారి మళ్ళీ కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఒక్కొక్కటిగా కోడిగుడ్లని వేసేసుకుందాం ఇలా నేను చూపించిన విధానంగా కోడిగుడ్లకి ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ఘాట్లు పెట్టుకుని ఇది 
ఒక్కొక్కటిగా మనం వేసుకుందాం ఇలా కోడిగుడ్లకి ఘాట్లు పెట్టడం వలన పులుసు గుడ్డు లోపలికి వెళ్ళి చాలా బాగా టేస్ట్ వస్తుంది ఇలా నేను అన్ని కోడిగుడ్లని వేసేసుకున్నాను జాగ్రత్తగా కలుపుకుందాం చక్కగా ఈ మసాలా అంతా కోడిగుడ్లుకి ఎండు బొమ్మడాయలకి పట్టేలాగా మనం కలిపేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం చింతపండు గుజ్జుని వేసుకుందాం ఇక్కడ నేను చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని నానబెట్టుకుని గుజ్జు తీసుకున్నాను ఇలా చక్కగా మళ్ళీ ఓసారి కలుపుకోవాలి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి వాటర్ని యాడ్ చేద్దాం మీకు పులుసు కన్సిస్టెన్సీ ఎంత కావాలో చూసుకుని మీరు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కలుపుకోవాలి చక్కగా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక బాయిల్ వచ్చేంత వరకు మూత తీసే ఉంచాలి ఇలా బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత మూత పెట్టేసి టెన్ మినిట్స్ మనం కుక్ అవనిద్దాం టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం కూర రెడీ అయినట్లే సారీ పులుసు పులుసు రెడీ అయినట్లే ఓసారి ఇలా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఫైనల్గా దీనిపైన కొత్తిమీర చల్లు వేసుకుందాం అంటే ఎంతో రుచికరమైన పులుసు రెడీ చూడండి ఎంత యమ్మీగా కనిపిస్తుందో తప్పకుండా ఓసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు గనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం టేస్టీ ఫుడ్ ల్యాబ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి